συνέχεια θα δείτε το σεμινάριο που διοργάνωσε το Lobby for Cyprus την 4η 13 Ιουλίου στο Θέατρο Τέχνη στο Camden Town. Θέμα του σεμιναρίου ήταν Refugee Voices. Πρώτα θα παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα από τον συντονιστή του Lobby for Cyprus, κ. Θεόδωρο Θεοδόρου, που παρουσίασε το σεμινάριο με την βοήθεια της δόκτωρος Θεοδόρας Χρήστου. Α δούμε την έναρξη του σεμιναρίου από τον Θεόδωρο Θεοδόρου. Um, this evening we're going to speak mainly in English because most of the speakers are going to be speaking in English, with the exception of uh, Mr. Savas Pavlidis. Um, I'd like to welcome you all here tonight. It's been 42 years since the invasion occupation of Cyprus. Every year we celebrate um, the... Um, well, we don't celebrate, but we acknowledge that uh, the Cyprus Week is a very important week for us. And the events of this week have to be fully attended by everyone in the community. And that's why we always like to see a full house wherever we go to. Um, this evening has always been dedicated to one person. And that person is the first coordinator of Lobby for Cyprus. The person who actually um, started Lobby for Cyprus right at the beginning during the stages of the CBMs, the confidence building measures. And that person is uh, Giriagos Christodoulou. And uh, we dedicated uh, this lecture to Giriagos every year. This the seminar here tonight is an important one because we are focusing on the human aspects of Cyprus and the experiences of those who have gone through it, and those who grew up not going through the experiences that most of us did in 74, but have returned and seen what has happened to our beloved country. First of all, I'd like to acknowledge the presence of uh, several people here tonight, and in, in particular from the Cyprus High Commission, the Consul General, Mr. Ioannis Kukularidis. Welcome to this evening. Presidents of Refugee Associations, we have with us from Eptagomi, uh, Mr. Nick Yanulu, and from Labitus and Garavas, uh, we have Mr. Savas Pavlidis, and Mr. Angelos Pechonges was going to be here with us tonight, he apologizes. We have uh, from uh, some political parties as well, from EDEC, uh, Theo, good evening. And we also have from the district of uh, uh, Morfu organization, and have I left anybody else out from any other organizations? Ah, we have from Kiragos. What about those two up there? Ah, yes, Kiragos Patihis. Lefkonigon. I didn't see you gentlemen over there. <laughs> yes. Famagusta Association. Andreas Angostas. Welcome, welcome this evening. I'm going to pass on to uh, Theodora Christou, who's going to chair this evening. And um, I hope you all um, have a an enjoyable experience of our young generation who are going to give their views and their speeches tonight. Thank you. Στο σεμινάριο συμμετείχε και ο μουσικό Νίκο Αβίδη, που πάντα δηλώνει παρόν σε όλε τι πατριωτικέ εκδηλώσει τη Ομογένεια με τα τραγούδια του. Α δούμε τον Νίκο Αβίδη να ερμηνεύει ένα δικό του πατριωτικό τραγούδι. Good evening, everybody. Just another year. Same old people. Less and less at the time, I have to say, I'm afraid. I'm not going to discuss the reasons, but there you are. This song is called Flag of Hope, or Song of Hope. And I would like to dedicate it to David Figulo, who actually asked me last year to write the song. It's in English. Uh, it's for all the people who still fly the flag of our independence, in brackets, of our republic, the Cyprus flag, for all those people who still fight for justice. Together, we and you, the Western people here, we thought 
Αμέσως μετά ακολούθησαν ομιλίες οι οποίες ήταν μικρές ιστορίες από πρόσφυγες που άφησαν τα σπίτια τους και ξενιτεύτηκαν λόγω της εισβολής του τουρκικού στρατού στην Κύπρο. Θα παρακολουθήσουμε πρώτα την νεαρή ομιλήτρια που εξιστορεί τις εμπειρίες των προσφύγων γονιών της. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα. As um, Theo said, tonight's seminar is um, all about refugee voices. Um, and it's the refugee voices which puts everything into perspective. It's these voices and the voices of other victims of Turkey who, whose voices the government should have in their mind when they're negotiating. We're not just objects. We can't just be exchanged and our rights can't just be conceded based on arbitrary numbers. Uh, there's a reason why treaties exist and they set standards. They set standards whether they're international law or human rights and they're there to guide governments. They're there to control their executive use. Because at the end of the day, we're all human beings. We have each our own beating heart, our own memories, our own dreams, and our own individual rights. And so tonight, what we're going to hear is the individual stories that make up what is the Cyprus issue. So to start with, I'd like to invite Liza Matsango, who is from Ayos and Vrosios. In April 2003, my mum, my aunt and me were in Cyprus to celebrate Easter with my grandparents. I was 17 at the time. I remember being in the kitchen while the news was on, as it always is at my grandparents' house. 
In a special announcement, it was revealed that the Turkish authorities had eased restrictions of the so-called border between the Republic of Cyprus and the militarily occupied North. They had done so that very morning, and I happened to be there. I remember the shock, the panic, the hysteria. This was huge. It was the first time my family would see their village, Ayos Ambrosios, in three decades. Ayos Ambrosios is a place that I had heard so much about growing up. It was a part of my life too, strange considering I was never allowed to visit before that day. And so we went. Then and there we got in the car and set off for Lefkosia, excited, anxious, angry. We queued in the car for six hours. We were obviously not the only ones with the immediate urge to visit our homes. We could not get through on that first day, so we tried again the next. But again, there were queues of cars for miles and miles. Despite not wanting to pay for a taxi in the occupied area, so desperate was everyone to go that we abandoned the car on the side of the road and we went across by foot. We had to show our passports, something that galled us all. Once through, we got a taxi to Ayos Ambrosios, or a centre pay, as the village had been named by the area's occupiers, a standard practice in colonisation as seen throughout history. We travelled through the mountains of Bentadactilos and stopped. Even though I had never been before, it was a view that I was very, very familiar with. Looking down, I saw a village with but 1,000 houses in a concentrated circular formation surrounded by dense, dark green forests that ended abruptly with the blue of the Mediterranean Sea. It was as beautiful as everyone had always told me it was, but also so different in reality than it had appeared in old photographs. Walking through the village, the dissimilarity between maintained homes and their crumbling counterparts was so peculiar. My mum and grandparents named the houses that they recognised, fearing the state of their own mounted with each narrow street we navigated. Along the way, they commented on the litter that was thrown everywhere, another strange sight for a village that they always knew to be spotless. Then we reached the houses. My grandfather, being a builder by trade, had built his, hands, his house literally with his own two hands, with the help only of my grandmother. When my aunt was due to marry, he did the same for her, building a house next for her ne and my uncle ne next door. The difference between the two was again shocking. Surrounding my grandparents' house were piles of rubbish, piles taller than ourselves, in fact. My aunt's house, on the other hand, was clearly well maintained and clean. Επόμενος ομιλητής ήταν ο γνωστός παράγοντας της παροικίας και πρόεδρος του Συλλόγου Λαπίθου Καραβά και Περιχώρων, κ. Σάβα Παυλίδη. Ας δούμε ένα απόσπασμα από την δική του ιστορία. Εγώ θα μιλήσω ελληνικά. Ελπίζω να με καταλάβετε. <laughs> Ήμουν 28 χρονών όταν έγινε το πραξικόπιο και η εισβολή. Και για μένα το πραξικόπιο και η εισβολή είναι ένα και το αυτό έγκλημα. Προπομπό τη εισβολή ήταν το πραξικόπημα. Αυτό πρέπει να το γράψουμε μέσα μα και να το θυμόμαστε, γιατί σήμερα πάνω να αλλάξουν οι καταστάσει. Ήμουν νιόπαντρο, είχα ένα γιο 20 μηνών περίπου, και ήρθε και μα βρήκε το κακό. Τι τελευταίε τέσσερι δεκαετίε, κάθε Ιούλιο και Αύγουστο, προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ. Παράξενα, ασυνήθιστα παράξενα. Και φαντάζομαι την εθνική μνήμη, αν και πολύ σοβαρά λαβωμένη, να στέκεται έτσι πεισματικά όρθια πάνω στη ματωμένη από τα τραγικά γεγονότα εξέδρα της πρόσφατης ιστορίας της μαρτυρικής μας Κύπρου και να δέχεται βουβή και συνοφριωμένη, συγκλονισμένη και απογοητευμένη από τη δυσχερή πορεία των μέχρι σήμερα εξελίξεων γύρω από το εθνικό μας θέμα, τον βαθύτατα πέρθυμο χαιρετισμό των αγνοωμένων, των αδικοχαμένων αδερφών μας και των χιλιάδων των προσφύγων 
που διασκορπιστήκαν σαν τα, πρόσβα, σαν τα πρόβατα ανά την Ιφίλιο. Εδώ και 42 χρόνια υποφέρουμε σαν πρόσφυγες κά κάτω από την πόδα του Τούρκου Ατήλα, μακριά από τις πόλεις, τα χωριά μας, τα σπίτια μας, τις περιουσίες μας. Προσωπικά δεν άντεξα και δεν μπόρεσα να πάω πίσω στο χωριό μου μετά το 1974. Δεν έχω προσωπικές εμπειρίες να σας διηγηθώ επομένως, επισκεπτόμενος ξανά τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα, παντρεύτηκα. Πήγαν όμως τα αδερφή μου. Και πρέπει να σας πω ότι η αδερφή μου, ένα χρόνο μικρότερη μου, αλλά είχε παντρευτεί ένα χρόνο νωρίτερα από μένα, και ο γαμπρός μου, γυρνώντα πίσω στη Λεμεσό, που, ήταν, που είναι μέχρι σήμερα πρόσφυγες, έπαθε κατάθλιψη. Τη τηλεφώνησα από το Λονδίνο να δω τι είχε να μου πει και έκλαιε ένα παρηγόρητα. Μου λέει χίλιε φορέ καλύτερα να μην πήγαινα, να είχα κρατήσει την εικόνα τη ομορφιά του τόπου μα ζωντανή μέσα μου έτσι όπω την αφήσα. Τα ίδια μου είπαν και οι άλλε οι αδερφέ μου και ο μικρότερο αδερφό μου που σήμερα δεν είναι μικρό φυσικά, που ήταν 11 χρόνων όταν φύγαμε. Οι γονεί μου περίμενα προσωπικά ότι με ανέμεναν να πάω στην Κύπρο το καλοκαίρι για να μου πούν να του συνοδεύσω στα κατεχόμενα. <κυρίζει> το άφησα να μου το ζητήσουν οι ίδιοι, δεν μου το ζήτησαν ποτέ και πριν φύγω λίγε μέρε του λέω, λέω στον πατέρα μου: Μα δεν θέλει να πα να δει του κόπου σου. Ο πατέρα μου ήταν χρυσοχό το επάγγελμα, αυτοεργοδοτούμενο, είχε υπαλλήλου. Αλλά επένδυσε τα πάντα στο χωριό. Έκανε μια τεράστια περιουσία, την καλύτερη ίσω του χωριού. Και το όνειρό του ήταν να χτίσουμε όλα τα παιδιά του μέσα στο κτήμα το μεγάλο, στι πηγέ, για να συγκεντρωθεί η οικογένεια εκεί. Και παρόλο όταν εγώ είχα αραγωνιαστεί, η γυναίκα μου είχε ήδη έτοιμο σπίτι, είπε: Δικό σα και εκείνο, αλλά εδώ θα χτίσουμε όλοι κάτω. Και αυτόν κάναμε. Χτίσαμε τρία σπίτια. Η πληγή του από τον χαμόν του τόπου μας, ήταν πραγματικά βαθιά και όταν τον ρώτησα θέλει να πάμε να δούμε, μου λέει θυμάσαι μου λέει επαθά καρδιακό επεισόδιο μόλις φύγαμε. Επέζησα, δεν θέλω να πάω πίσω και να ξαναπάθω καρδιακό και να μείνω επί τόπου. Αν θα πάω πίσω, θα πάω για να μείνω για πάντα. Διαφορετικά δεν πάω. Αυτό είχε μπει και στον Τούρκο του Κοκύπριο, που κατοικεί ακόμα στο σπίτι μα, εκεί το πατρογονικό, όταν τον επισκέφτηκε στο μαγαζί του στη Λευκοσία, γιατί επαναδριστηριοποιήθηκε μετά και έκανε δικέ του δουλειέ ξανά, μαζί με τη μητέρα μου. Όταν τον επισκέφτηκε ο Τούρκο στο μαγαζί, ο οποίο είχε γνωρίσει τον μικρό μου αδερφό που είναι δημοσιογράφο, και ο οποίο τον βοήθησε να βγάλει και ταυτότητα κυπριακή, του πρότεινε, πρότεινε στον πατέρα μου να πάνε πίσω. Και εκείνο επανέλαβε αυτά που σα έχω πει πιο πάνω. Για μένα, αναπολώντα όλα αυτά τα χρόνια, είναι σημαντικό να βρούμε του λόγου για του οποίου έγινε το κακό. Και οι λόγοι, δυστυχώ και πάλι για τη φυλή μα, έγκυνται στη διχόνοια, στο φανατισμό και στο αναντίλεκτο γεγονό ότι σαν ροπή δεν βάζουμε ποτέ μυαλό. Ανακυκλώνουμε τις ίδιες καταστάσεις και στο τέλος την πληρώνουμε ακριβά. Ακολούθησαν και άλλες ομιλίες καθώς και η προβολή οπτικοακουστικού υλικού και μουσική από τον Νίκο Σαβίδη, τα οποία θα παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το Φακό του Χελένικ TV.